सारा अब आप शुरू कर सकते हैं यूट्यूब पे लाइव हो गया तो फ्रेंड्स वी विल डू दिस प्रेजेंटेशन बाई लैंग्वेली इंग्लिश एंड हिंदी साइड बाई साइड सो फ्रेंड्स एज ऑल ऑफ यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज नोटिफाइड गाइडलाइंस फॉर द एसेसमेंट ऑफ डिसबिलिटी इन ऑर्डर टू इशू the valid medical certificates or disability certificates to the applicants who seek benefit under rights of persons with disabilities act 2016 after the act came into force this these guidelines were issued but the issue was that whether those guidelines are number 1 in conformity with the definitions given in the rights of persons with disabilities act 2016 firstly to the definition of persons with benchmark disabilities secondly to the definition of specified disabilities and thirdly to the definition given in the schedule of the act in respect of each of the 21 categories of disabilities which have been included in the act the second issue was whether the guidelines take care of the issues relating to the genuine certification and did it provide any safeguard for uh safeguard against fake disability certification in that light in that background we found the guidelines issued earlier to be not in order and therefore we made a representation to the department of empowerment of persons with disabilities with a with a copy to dghs director general health services which all of you know is responsible for issuance of the said certificate now as a result of those guide uh, the, those re representations the guidelines were reconsider and when those guidelines were reconsidered then a a a draft guidelines were issued and those draft guidelines were again uh, con uh, a consultation on those guidelines also took place in which i also uh, was able to participate i was also uh i to participate so this from come little later when we are discussing things we will discuss those parts also अब मैं हिंदी में आपको समझा दू बैकग्राउंड को किस बैकग्राउंड को लेकर ये बातें हो रही हैं बैकग्राउंड इसमें ये है कि आप जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज एक्ट 2016 में जो 21 डिसेबिलिटीज इंक्लूड हुई हैं उन डिसेबिलिटीज के लिए ये आवश्यक था कि वो डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेशन हो ताकि केवल एलिजिबल डिसेबल्ड को ही 
उसमें शामिल किया जा सके और उनको सर्टिफिकेशन दिया जा सके और उन तक ही वो लाभ पहुंचे तो इस बात को ध्यान में रखकर ये सर्टिफिकेट्स की सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस वहां डेवलप की गई एक्ट के फोर्स में आने के बाद और इसके अतिरिक्त एक्ट में एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए गए और रूल्स 17, 18 बहुत रेलेवेंट है जो उस पूरी प्रक्रिया पर बात करते हैं जिस प्रक्रिया के अधीन वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होगा प्रार्थना पत्र देने से लेकर प्रार्थना पत्र को एग्जामिन करके मेडिकल करा के एग्जामिनेशन करके और डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करने कर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर अब सवाल यह था कि ये जो गाइड तो इसको लेकर उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की पहले वो गाइडलाइंस हमने एग्जामिन की और हमने उन उसको एग्जामिन इन दृष्टिकोण से किया तीन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए किया एक क्या वो गाइडलाइंस डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस और मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और का जो प्रोफॉर्मा है पर्सन जो तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस संबंध में एक्ट में जो दी गई है पर्सन विद बेचमार्क डिसेबिलिटी की डेफिनेशन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की डेफिनेशन और रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटी को जिस तरह डिफाइन किया गया शेड्यूल जैसे ब्लाइंडनेस को किस तरह डिफाइन किया गया लो विजन को किस तरह डिफाइन किया गया क्या उस डेफिनेशन के अनुरूप है ये गाइडलाइंस और इसमें जो सर्टिफिकेशन हो रहा है दूसरा हमने ये देखा कि क्या उन गाइडलाइंस में कोई ऐसी चीज है ऐसा सेफ गार्ड है जो फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेशन को रोकता हो या फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेशन हो जाने पर उन उसके लिए कोई सेफ गार्ड या कोई मैकेनिज्म देता है ये सवाल इस सवाल पर हमने विचार किया और इसके आधार पर हमने एक बार पुनः उस पर विचार करने के बाद अपने सजेशन दिए इस बैकग्राउंड जब हमने सजेशन दिए तो हमारे सजेशन को मानते उन्होंने डीजीएचएस ने एक ड्राफ्ट रिवाइज गाइडलाइंस बनाई जिस पर कंसल्टेशन हुआ और कंसल्टेशन के बाद ये ये नोटिफिकेशन आया है उस कंसल्टेशन में हम भी शामिल थे और शामिल होने के साथ साथ हमने उस कंसल्टेशन में भी उन मुद्दों पर अपनी अपनी अपने अपने विचार रखे और उसके आधार पर ये अब गाइडलाइन नोटिफाई हुई है अब ये जो गाइडलाइन नोटिफाई हुई है इसमें हमको ये देखना है कि किस हद तक इसको हमारे जो कंसर्न्स थे वो जो तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज हम जिनके आधार पर हमने इसको देखने का प्रयास किया था एनालाइज करने का प्रयास किया था उसको देखने के आधार पे हमने आ, हम इसकी आज इस इस पर चर्चा करेंगे कि गाइडलाइन कितना रिवाइज गाइडलाइंस उन इश्यूज को कितना एड्रेस कर रही है और हमारे सजेशंस को किस हद तक उसमें शामिल किया गया तो बिफोर आई गो टू दीज गाइडलाइंस लेट मी ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ दी स्टेचुटरी प्रोविजन ऑफ आरपीडब्ल्यू डी एक्ट Because the guidelines have to be and certification have to be has to be 
in conformity with the provisions of the Act. And in order to do that, we must first understand what is the definition of certain terms which go to the root of the assessment of disability for which guidelines are have been issued. Here I would like to first highlight the definition of persons with benchmark disabilities because that is the most important uh, definition in the first instance and which is under section 2R of the Act. It says persons with benchmark disabilities means a person with not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined in, measure, in measurable terms and includes a person with disability where a specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. What does this mean? That a, a, a person for a for a person to be certified as a person with benchmark disability, what is necessary? That his disability or her disability should be a part of any of the specified disabilities. So next definition will be a specified disability, which we will look at. But beyond that, what the definition further says that all right, if you fall within a specified disability, then what would be the certificate, certifi uh, what would be the consideration for a certifying authority certifying your disability? There will, there will be two categories now in these specified disabilities. There are certain disabilities which have been defined in measurable terms. And there are certain different disabilities, specified disabilities, which have not been defined in measurable terms. Now, which are those which are defined in measurable terms? Let us first see that. In measurable terms, the specified disabilities which are defined are blindness, low vision, or and hearing impairment. And hearing impairment. All others have been defined, have not been defined in measurable terms. So, what does this follow? That after having come to the conclusion, the certifying authority, that is the bo medical board, in other words, after examining a, an applicant for disability certification, would have to certify that he or she belongs to so and so specified disability, maybe locomotor specified disability, hearing impairment, specified disability, intellectually challenged, dwarfism, locomotor, blind, low vision, and so on and so forth. And as soon as he's, the certifying authority says that he belongs to locomotor disability, then what will that certifying authority have to do? It will have to examine whether his local locomotor disability is or falls within the degree of 40% and more or not. And for that, what will it do? The, he will have to refer to guidelines issued by the Government of India from time to time. As a disability assessment guidelines, which we are considering today. In the guidelines, previous guidelines and this guideline, there are indicators 
which enables the certifying authority to examine and certify the degree of disability in respect of those specified disabilities, including locomotor, where it has not been defined in measurable terms. And based on those parameters, supposing one has a uh, one finger missing, one finger of hand missing, he falls within the definition of locomotor disability, which is a specified disability. Now comes the question that this missing of one finger is equal to what degree of disability? For that, he will have to refer to the guidelines. Does it refer to 40% degree of disability, of locomotor disability? 50%, 60%. For that, he will have to refer to and rely on the indicators in the guidelines. Now, come to the second part where disability has been defined in measurable terms. Measurable terms means what? Blindness has been defined, for instance, the vision, either it is total absence of sight or it is less than 6 by 60 or 3 by 60 and based on that in fact the guidelines would not be required here the guidelines have not to be looked into it is the assessment of the vision by the medical board, which will decide whether an applicant falls within the definition of blindness or low vision. Guidelines would only be relevant in the case of blind or low vision or hearing impairment. Only to the extent that how to examine, what would be the method of checking the vision or hearing loss in the case of hearing impairment. So, this is a second kind of disability. But what is happening today? Today, in the previous guidelines, it was simple certification of disability degree-wise, which I will come little later. Now, having explained you the definition, let's go to the specific definition of specified disability. Because that is the next term that we should understand. And then I will go to the definition of each of the specified disability. And uh, specified disability has been defined in ZC, 2ZC which says a specified disabilities means the disabilities as specified in the schedule. So what does this mean? All those disabilities which have been enumerated in the schedule and definitions given would form part of the specified disability. As you have seen that the first and foremost condition for getting a certificate of person with benchmark disability is that you should fall within the category of or definition of specified disabilities. That means you should be one or more. You should belong, your disability should be of such a nature that you should be having one or more disabilities. So this is the definition of specified disability. Now come to the schedule of the Act. Schedule of the Act has included and defined the specified all, all categories of specified disability. 
and it also before i i explain you the schedule let me also flag or tell you that the disability a specified disability could be added or taken out by central government by notification from time to time now this schedule has classified disabilities in certain parts first part is physical disability and within this part there will be categories all specified categories of disability defined in the physical disability broad category are specified disabilities so in physical disability which are the specified disabilities included locomotor disability and here the definition of locomotor disability is, has been given which is persons inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects so locomotor disability is inability to do what to execute at a dis from a distant place or distinctive activities to execute activities which are associated with what with movement movement of whom movement of self own movement and also movement of objects supposing you want to lift your laptop from the table but you have a disability which you can't or that lifting is restricted by your kind of disability that you have maybe some disability in the hand maybe some disability in the lower part of the body and which results what Re resulting from affliction now what would be the cause of such re restriction the cause could be affliction of musculo skeletal now coming the the causes the movement is restricted and that movement restriction of that movement to for own self or to lift the object take the object move the object it could be on account of a, a problem which is called musculus skeletal or a problem which could be as a result of nervous system or both including leprosy cure because leprosy cure have been included or club with locomotor disability Le leprosy cure means a person who has been cured of leprosy but is suffering from there are people who have been cured from leprosy but is still suffering from loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eyelid but with no manifest deformity manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him her from undertaking any gainful occupation and the expression leprosy cure shall constitute accordingly so definition has been given even for leprosy cure because they are part of locomotor disability and the 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 situations which have been included for being cert certified as person with be benchmark disability 
in the category specified category of leprosy cure there are uh, as many as three situations which have been given there could be total loss of sensation and so on so forth so friends this is and similar are i will not read all definitions similar are definitions of another specified category uh, disability in the category of physical disability is cerebral palsy here again the definition i will leave it there that here again the definition does not give any measure uh, it has not been given in measurable terms cerebral palsy has not been defined in measurable terms it is all, so it will also go in the category of degree certification dwarfism again is also another kind of specified disability included in the category of physical disability this again is not defined in measurable terms so it would also be required to be certified as uh, as a uh, disability requiring certification in terms of degree and not in measurable terms muscular dystrophy again is one of the uh, specified disability in the category of broad category of physical disability which has, again has not been defined in measurable terms and would require to be uh, certified in terms of the degree of disability and last in the category of physical disability again is a acid attack victim which again has not been defined in measurable terms and therefore has to be certified in the category of broad uh, de defined uh, with reference to the degree of disability so in the category of physical disability you have seen there are five specified disabilities and all those five have not been defined in measurable terms and therefore have to be certified in terms of the degree as per the guidelines of our disability assessment issued from time to time by the government of india and looking at the parameters given for determination of degree of disability in of all these five disabilities now next is the is not physical disability and next test category which is b is visual impairment now see here here the definition is measured in measurable terms when i say in measurable terms visual disability impairment has been defined in relation to the level of sight or vision available or complete absence of sight on that basis your examination will depend will rest on the basis of the availability and how much what is the uh, what is the range within which sight is available on that basis the certification will take place whether he has a vision of x or he has a complete loss of vision on that basis you will be certified as a person with visual impairment and in the visual impairment there are two categories sub categories they are blindness and low vision now in blindness how blindness has been defined see and then you will understand what is the difference between the certification based on degree which is the case in the case of physical disability as we have seen and certification based on the parameters measurable parameters here measurable parameters are the range of vision so blindness is one of them blindness means a condition where a person has any of the following conditions 
after best correction. Mind it, after best correction. That means even after best surgery, correction, corrective surgery, if you fall in any of these conditions, then only you can be certified as a person with blindness and therefore could be cert cert certified as a specified disability. So first position, first condition is total absence of sight, complete blindness, total absence of sight, right? Or second condition is visual equity, law not less than 3 by 60 or less than 10, 10 by 200 Snellen in the better eye with best possible correction or three. So, here again, the visual equity and what is the range of visual equity is the consideration. Visual equity not less than 3 by 60 or less than 10 by 20 Snellen in the better eye and that too in the better eye with best possible correction. Or third, limitation of field of vision. Now, the range is to be measured with reference to the lim limitation of field of vision. Substanding an angle of less than 10 degree. So, if limitation of field vision is subtending an angle of less than six, uh, 10 degrees, then also you could be certified. So you have seen from this definition of blindness that it has been defined in measurable terms. It has nothing to do with degree of disability because if you get into degree issue as that of, as, as is the case with physical disability, that is locomotor and so on, cerebral palsy, dystrophy, muscular dystrophy, dwarfism, etc. Then probably we would be diluting these measurable parameters and would be deviating or violating the, the definition given in the act. Now, low vision. Low vision means a condition where a person has any of the following conditions. Again, this low vision, when you are when you are seeking a certif certificate of disability on the ground of being low vision, then what the medical board has to see? Medical board again has to see the level or range of your vision. Here again, visual equity, their visual equity was 3 by 60 or so. Now here it says, not exceeding 6 by 18 or less than 20 by 60 up to 3 by 60 or up to 10 by 200 channel in the better eye with best possible correction or so that is first part you have to measure the visual equity and based on those this parameter you will certify whether a applicant is a low vision or not now, limitation of the field, second condition is limitation of, you remember in blindness also, it was the another, another thing that one has to see is what is the limitation of field vision, field of vision. The limitation of field of vision, subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree. Less than 40 degree and up to up, uh, lower part is 10 degree because in the blindness the definition was 10 degree. So here between 40 upper part to 10 lower part you are low vision if your limitation of field vision is between that. Now another definition is the, so blindness and low vision are defined in measurable terms. Now, another category which is defined in measurable terms is C, hearing impairment. Deaf means persons having 60 dB hearing loss in speech frequencies in both ears. So, again, what is the 
measurable what what you the medical board has to measure in the case of death the medical board has to measure what is the level of hearing loss and therefore in order to certify it that if an applicant falls within the category of a specified disability or deafness it will have to see whether the person is having 70 db db hearing loss in speech frequencies in both ears in both ears another sub category here is hard of hearing again it has also been defined with reference to the hearing loss hard of hearing means person having 60 db to 70 db hearing loss in speech frequencies in both ears again the parameter is given with reference to the hearing loss so it has to be measured in that way without any reference or indicators in the guidelines the guidelines have to be issued uh, used only with reference to the manner in which this has to be measured either the uh, the 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 level of vision in the case of blind and low vision or level of hearing loss in the case of hearing impaired or hard of hearing another category is speech speech and language disability d means a permanent disability arising out of conditions such as larthen jacket tommy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes this again has not been defined in measurable terms because in a way it is defined i think this is a border case and it is a debatable point whether speech and language disability is to be certified based on the measurable terms parameters or based on the degree of disability now another category which comes now is two which is intellectual disability and again i must say that this is not uh defined in measurable terms which will be clear from this definition intellectual disability a condition characterized by significant limitation both intellectual functioning in intellectual functioning reasoning learning problem solving and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills including specific learning disabilities now so you have seen that intellectual disability is the broad category and under it there are many categories as was the case with physical disability now in this the definition is very general there are certain conditions which have been defined but the level of those conditions is not to be taken into account the presence of those conditions have to be considered and there should those conditions should be significantly found and should result into limitation both in intellectual functioning which result into uh, problems in responding reasoning learning 
problem solving, etc. Now, within this definition or subcategories, there are specific learning, again, not defined in measurable terms, again, general. So, degree will have to be referred to or examined and certified in terms of the guidelines. Autism, again, is a kind of disability which has not been defined in measurable terms, as is the case with blindness and hearing impairment. Next broad category is mental behavior. Mental illness is one of them. Again, this is also not defined in measurable terms. And causes are given for that. So, then Parkinson, and then blood disorder has been defined and as a, another specified disability here. This is again not given in the measurable terms and has to be certified based on the degree of disability. And next is multiple disability, which is the combination of the above specified disabilities. It could be including, uh, it could include, it will also include deaf blindness. And in order to qualify or to be certified as multiple disability, the medical board will have to look into as to whether a condition exists in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental and educational problems, or any com other combination based on the definitions of specified disabilities given here in above. And clause six of the schedule gives that any other category as may be notified by the central government. So you have seen that the Government of India, oh, sorry, RPWD Act has defined the disabilities, specified disabilities in two ways. There are certain disabilities where the parameters have been given in measurable terms to certify disability such as blindness, low vision, hearing impairment, deaf, hard of hearing, and that I, uh, the, the other category, I will not, I mean, it is a debatable, as I said, uh, within the definition of hearing disability, speech disability. So, in this light, why I read all this, that in this light, we have to look into it. Now, I will come in Hindi. So, Sakyo, जैसा मैंने कहा कि इन गाइडलाइंस पर विचार करते समय हमें तीन डेफिनेशंस और फिर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के अंतर्गत जितनी भी 21 डिसेबिलिटी इंक्लूड हुई हैं उनकी डेफिनेशंस को देखकर ये देखना पड़ेगा कि ये गाइडलाइंस चाहे पहले वाली हो चाहे अब वाली हो वो कितनी कंसिस्टेंट हैं कन्फर्मिटी इन कन्फर्मिटी विद द एक्ट हैं या नहीं इसमें सबसे पहली डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा नहीं दोबारा क्योंकि डेफिनेशन मैंने पढ़ दी है टू आर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्योंकि ये ब्रॉड डेफिनेशन है इसी के अम्ब्रेला ये अम्ब्रेला डेफिनेशन अगर इस एक्ट में आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो ये अम्ब्रेला डेफिनेशन तो या कोई भी सुविधाओं का फायदा लेना तो ये अम्ब्रेला डेफिनेशन इस एक्ट के तहत तो ये इसमें कहा क्या गया है कि कोई भी पर्सन जो या तो ऐसी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में फॉल करता हो जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की डेफिनेशन शेड्यूल में दी गई है 
उनकी डेफ, उन डेफिनेशन में वो मेजरेबल टर्म्स में वो डिसेबिलिटी डिफाइन नहीं है तो उसको 40 प्रतिशत की डिग्री 40 परसेंट डिग्री डिसेबिलिटी या 40 परसेंट प्रतिशत या उससे अधिक डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होनी चाहिए या किसी ऐसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का हो जिसकी डेफिनेशन शेड्यूल में स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की रिस्पेक्टिव कैटेगरी की जो डेफिनेशन शेड्यूल में दी गई वो मेजरेबल टर्म्स में बताया गया है बिल्कुल साफ कि ये 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 पैरामीटर्स पे वो माना जाएगा जैसे ब्लाइंडनेस की दी गई है कि लेवल ऑफ विजन क्या हो रेंज ऑफ विजन क्या हो या नहीं हो उसके आधार पर ब्लाइंड है या हियरिंग या लो विजन है वो तय होगा हियरिंग इम्पेयर है उसके लॉस ऑफ हियरिंग कितना है उस पर तय होगा तो इस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के लिए क्या आवश्यक है एक तो आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज जितनी भी इसमें रिकॉग्नाइज की गई हैं एक्ट में उसमें से किसी या एक से अधिक डिसेबिलिटी में फॉल करते हैं दूसरा जिस अगर आप ऐसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में फॉल करते हो जिसकी डेफिनेशन में कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं दिए गए हैं तो आपकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी उस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की डिग्री 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से ज्यादा होनी चाहिए अब यह तय करने के लिए गाइडलाइंस में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उंगली आपकी नहीं है और आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उंगली नहीं है इसलिए आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो हैं स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में आ गए क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वन ऑफ दी मतलब स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज में से एक डिसेबिलिटी है अब सवाल यह है कि एक उंगली का ना होना वो कितनी परसेंट डिग्री कितनी डिग्री मानी ऑफ डिसेबिलिटी मानी जाएगी उसके लिए गाइडलाइंस देखते उसमें इंडिकेटर्स दिए लेकिन आप अगर लो विजन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं लो विजन है विजुअल इंपेयरमेंट में एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी तो हमें लो विजन की डेफिनेशन देखनी होगी एक्ट और लो विजन की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई उसमें आपका लेवल ऑफ विजन क्या है रेंज क्या है विजन की एक्विटी ऑफ विजन क्या है लिमिटेशन ऑफ फील्ड विजन क्या है इसके आधार पर तय होगा तो गाइडलाइंस आप क्या देखेंगे गाइडलाइंस में आप ये देखेंगे कि भाई ये एग्जामिन करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाए कि आपकी सिक्स बाई सिक्स की एक्विटी ऑफ विजन है या थ्री बाई सिक्सटी है ये एग्जामिन करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा इसके लिए आपको गाइडलाइन को देखना तो आपने देखा कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप किसी भी एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में इक्कीस में से एक में फॉल करते हैं या एक से अधिक में फॉल करते हैं यदि आप फॉल करते हैं तो उसके बाद आपके सर्टिफिकेशन के समय आपने जब एप्लीकेशन दी तो मेडिकल बोर्ड को क्या देखना होगा कि आप किस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में फॉल करते हैं और उस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए क्या हमें डिग्री डस्ट के आधार पर या उसकी डेफिनेशन क्या है शेड्यूल में और शेड्यूल में अगर वो ऐसी कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जहां पर पैरामीटर्स मेजरेबल पैरामीटर्स नहीं है डिफाइन डेफिनेशन में तो आप डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफाई करोगे और अगर मेजरेबल पैरामीटर्स हैं तो आप उन मेजरेबल पैरामीटर्स तो आप अगर लो विजन के लिए आप गए जैसा मैंने बताया तो वो देखेंगे कि भाई इसकी विजन कितनी है लो विजन की इस डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं उस रेंज में आ रहा है कि नहीं जो शेड्यूल में डिफाइंड है 
उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेशन Now friends, again before I come to the guidelines, we will have to see what rules provide. As you know, under every act there are rules which provide for procedure of implementation of various provisions of the act. And disability certification is the most important provision of the act because. that is the threshold that is the first step to climb or enter the building of the benefits under the act so for our purposes rule 17 and rule 18 of rpd wd rules 2017 are relevant because rule 17 deals with the application the procedure for making application for disability certificate while rule 18 deals with the procedure for disability certification and the also and it also provides for different forms of disability certifications based on disability or specified disability here again i should tell you that there are two categories of disability certification rather i would not say two categories of disability certification there are two situations which are relevant or which are material for disability certification which are those one a disability could be temporary when i say temporary it means that a person may be may be having a specified disability but on medical examination or disability examination assessment the medical board may come to the conclusion that there are chances of improving improvement in the disability specified disability that an applicant is suffering from or is faced with so in that case what will he say he will say that look this he has this disability for these reasons but this is valid for 2 years 3 years 5 years because of the fact that this the, the condition of the disability is such that there are chances of improvement that is one category other category is that a disability is permanent when i say permanent there are no chances of improvement or reversal of the disability or change in the uh, level of disability that one is faced with and in that case the medical authority will say that he has a permanent dis specified disability of this kind now having explained this rule 18 is very relevant for us because that deals with the manner of certification of disability what does rule 18 say rule 18 says that look after medical examination the what doctor has to certify that uh all right but it's done one is post morning so in examine by us medical board 
has to then say that look roti khali hai tumne acha this difficulty this disability and this disability is permanent or temporary as the case may be or certificate is valid for all the times to come or certificate is valid for 2 years 3 years or 5 years because there are chances of improvement in the condition of disability of the applicant now friends when we look at rule 18 we find that rule 18 deals with rule 18 deals with the form in which different categories or specified disabilities have to be issued certificate of disability form 4 of the rule in the rules is the form for making application form number 5 deals with the certification of locomotor disability dwarfism and blindness interestingly that is this position now as a uh, uh, in the rules form number 6 deals with the certification of multiple disability and form number 7 deals with the certification of any other category which is not included in form 5 and 6 that means all other disabilities now why i said that form number 5 is for locomotor disability certification of locomotor disability dwarfism and blindness why i said that it is interesting is for this reason that look we have seen from the definition in the act that while blindness is a specified disability which has been defined in measurable terms locomotor disability and dwarfism are the disabilities which have not been defined in measurable terms so therefore how can you club or how can you use the you use the same form for certification in respect of two different categories that is a category which has been defined in has not been defined in measurable terms and a category which has been defined in measurable terms how can you use the same form because in that form interestingly it is mentioned that this uh, uh, this is to certify that so and so is having this much degree of this of so and so so i think with this you might have now understood the kind of problem that was being posed in the in the rules as also in earlier in earlier uh, in earlier kind of guidelines of which we sought revision so 
in this background we will have to see how these guidelines device guidelines for assessment of disability have tried to deal with the situation that we just we just uh, looked at and broadly flat so what are the broad broad issues that we will be going to examine when we discuss the revised guidelines one whether the guidelines have strictly provided procedures of examination and certification of disability a given disability in line with the definition given e to each of the specified disability under the act or whether the guidelines revised guidelines have continued the kind of uh kind of departure from the definition of the act in the sense that they have still continued to permit the assessment of the disability based on the based on the uh degree the degree certification that is whether disability of all disabilities have to be assessed based on the fact whether a the applicant is having every specified disability any specified disability in terms of 40% disability or both without even including the the set disability certification for the blind without even looking at the definition of blindness or so other disabilities which are defined in measurable terms so that would that is going to be the main focus of the entire discussion around the revised guidelines to so, dosto jaisa maine aap sabko ek broad outline di कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है और डेफिनेशंस किस तरह से एक्ट में दी गई हैं अब हमें यह देखना होगा कि जो डेफिनेशन दी गई हैं उन डेफिनेशंस में जब दो का, दो तरह से स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी डिफाइंड है एक मेजरेबल टर्म्स में और एक मेजरेबल टर्म्स नहीं है तो इसलिए डिग्री के आधार पे होना है तो रूल की पोजीशन क्या है रूल्स में भी गलती की गई गाइडलाइंस में नहीं जो आरपीडब्ल्यू डी रूल्स 2017 हैं जो बनाए गए विभिन्न इश्यूज पर प्रोसीजर प्रोवाइड करने के लिए एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन तो उसके आधार पे रूल्स के आधार पे रूल्स में क्या प्रोवाइड किया गया रूल्स में क्या प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया दो रूल्स इंपॉर्टेंट है आरपीडब्ल्यू बी रूल्स के इस संबंध में और ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स मानता हूं मैं इनको क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की पहली सीढ़ी है एक्ट में लाभ लेने के लिए उसके बिना आपको एक्ट के अंतर्गत जो लाभ मिले हैं उनमें से आप कोई भी लाभ लाभ नहीं ले सकते ये आप पक्का समझ लीजिए तो इसलिए हमें यह देखना होगा कि इन रूल्स में क्या है व्यवस्था है रूल 17 एप्लीकेशन दे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देने का रूल है और रूल 18 सर्टिफिकेट किस तरह से दिया जाए एग्जामिनेशन के बाद सर्टिफिकेट जो इशू होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको उसके संबंध में 
रूल सेवेंटीन में एप्लीकेशन आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप जो फाइल करेंगे वो फॉर्म फोर में है इसमें हमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं फॉर्म फोर में एक प्रोफार्मा दिया हुआ है उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सब में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हमारा उतना कोई खास मतलब है नहीं लेकिन हम रूल एटीन में इंपॉर्टेंट है और उसमें उसमें जो फॉर्म फाइव फॉर्म सिक्स और फॉर्म सेवन है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उससे हमारा संबंध है और उससे ही गाइडलाइंस का संबंध है रूल सेवनटीन क्या करता है रूल सेवनटीन रूल एटीन क्या करता है रूल एटीन में पहली तो एक बात कही जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि सर्टिफिकेट में अब आपको साफ साफ कहना होगा कि यह सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड है या कुछ समय के लिए वैलिड है और उसमें अगर जो कुछ समय के लिए तो वो समय साफ साफ होना चाहिए कि किस डेट तक कितने दिन तक वो वैलिड है अब ये दो तरह का आप पूछेंगे कि दो तरह की क्यों दो तरह की इसलिए कि जो कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन पे आदमी को ये लग सकता है कि भाई ये डिसेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है उसके असेसमेंट में तीन साल में ठीक हो सकती हो या बेटर हो सकती हो ठीक ना भी होती हो मान लीजिए ब्लाइंडनेस की है तो ब्लाइंडनेस की जो विजन की स्थिति है वो आज जो है वो तो तीन साल में बेटर हो सकती है तो क्या कहेगा कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड है तीन साल तक और एक ऐसा हो सकता है जो उसका कंक्लूजन हो कि ये अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड है हमेशा इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है तो वो वैलिड परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें रिव्यू नहीं होगा पहले वाले में रिव्यू होगा उस जिस डेट तक उसने उसको सर्टिफाई किया है जितने दिन सालों तक तीन साल के लिए किया है तो तीन साल बाद रिव्यू करवाना होगा उसको अगर नहीं तो तीन साल बाद वो एक्स वो एक्सपायर कर जाएगा उसको आप यूज नहीं कर सकते उसके आधार पर आप फायदा नहीं कर सकते तो एक ये इसमें हमें कोई डिस्प्यूट नहीं डिस्प्यूट कहां आता है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन है ये रूल 18 के तहत जो तीन फॉर्म्स दिए हैं सर्टिफिकेट के फॉर्म फाइव फॉर्म सिक्स फॉर्म सेवन उनमें सभी डिसेबिलिटीज में डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की बात जो हमने जैसे देखा कि सभी डिसेबिलिटीज मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन नहीं है और ना ही सभी डिसेबिलिटीज मेजरेबल टर्म्स में नहीं डिफाइन की गई कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जो मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन जैसे ब्लाइंडनेस लो विजन हेयरिंग इम्प्रूवमेंट जबकि बाकी सब मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन नहीं है फॉर्म फाइव ऐसा मैंने कहा तीन फॉर्म है सर्टिफिकेट के रूल्स में फॉर्म फाइव जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस के सर्टिफिकेशन का है फॉर्म सिक्स हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए है सॉरी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है और फॉर्म सेवन फॉर्म फाइव और फॉर्म सिक्स में जो डिसेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है वो उन सब के लिए और इन तीनों फॉर्म्स में समानता यह है कि इसमें सर्टिफिकेट में डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी ही बताई जाएगी जबकि फॉर्म फाइव जो लोको मोटर डिसेबिलिटी डॉर्फेज और ब्लाइंडनेस के लिए है 
इनमें दोनों ब्लाइंडनेस और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई समानता नहीं है डेफिनेशन को अगर हम देखें ब्लाइंडनेस को डिग्री के आधार पर आप सर्टिफाई नहीं करेंगे ब्लाइंडनेस को आपको क्लियरली बोलना होगा कि उसका लेवल ऑफ विजन क्या है एक्विटी ऑफ विजन क्या है फील्ड लिमिटेशन ऑफ फील्ड विजन क्या है और वो बताने के बाद आपको लिखना होगा चूंकि ये एक्विटी ऑफ विजन है या फील्ड ऑफ विजन है लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन है इसलिए ये ब्लाइंड की डेफिनेशन में या ये लो विजन की डेफिनेशन में यही सबसे बड़ा उसमें डिफेक्ट है इसलिए हमको इसमें आ, हमने इस पिछली वाली गाइडलाइंस को और रूल्स को रिव्यू करने की बात कही थी और उसी के आधार पर ये रिकंसिडरेशन टेकअप हुआ और डी ने इसको इसके आधार पर आ, ये रिवाइज गाइडलाइंस पहले ड्राफ्ट बनाकर कंसल्टेशन के लिए रखी जिसमें हमने भाग लिया और अब ये फाइनल रूप में आई है और हम आप सब के साथ चर्चा करते करते इनका पोस्टमार्टम करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि किस हद तक हमारी कंसर्न्स को जो मैंने पहले आप सबको बताई एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया है ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे नो फ्रेंड्स आई विल ओनली टच ब्रीफली फॉर सम टेन फिफ्टीन मिनट्स एंड देन आई विल वाइंड वाइंड अप फॉर टूडे and we will have another class when we will deal with the guidelines in its entirety now here today at least i want to give you the what does these guidelines contain and what is the manner in which they have devised these guidelines for assessment of disability in this regard i would like to tell you without going into details for the time being for today that what has been done they have dealt with different disabilities and devised the chart the method for assessment of each disabilities by including certain worksheets certain worksheets for consumption of the medical board which will give them baseline instructions or guidance on the manner of arriving at a conclusion for certifying a particular disability just to give you an example what they have done for instance in order to provide some guidance for examining and certifying the uh the intellectual disability what they have done they have prepared a worksheet which they call fact tool or dimensions information etc 
and they have given various items and also to elicit response there too from the applicant in order to conclude or have a scoreboard on the basis of which they may come to the conclusion the level of degree or degree of disability of intellectually disabled as i said it's not defined in measurable terms so on that basis they have divided this worksheet sheet into uh, into various uh, parameters and scores for each of them for instance for intellectually disabled they have you know given the reasoning dimension verbal analogies etc to be some kind of uh inform uh, tool to be used and scores to be awarded so this is a kind just to give you a brief uh methodology by which they have tried and this applies for all the disabilities different so in some in substance this is how they have proceeded with the issue of assessment of the guidelines and certain worksheets which will work as a guideline for them for the medical boards to assess the disability and of course this has to be assessed without and making any departure from the definition given to each of the specified disability under the act so for today we'll end up here and we'll start in the next class from the guidelines in detail to dosto ye sab samajhne ke baad अब हम आप सब से यही बताना चाहेंगे कि आज हम विस्तार से गाइडलाइंस की चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे लेकिन संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं कि इस गाइडलाइंस में क्या किया गया है और क्या अप्रोच इस गाइडलाइन में है इसमें इन्होंने वर्कशीट्स बनाई हैं हर डिसेबिलिटी के आधार पर मेडिकल बोर्ड की गाइडेंस के लिए फैक्ट टूल्स बनाए हैं उसमें स्कोर्स दिए हैं ताकि उनके आधार पर और डिसेबिलिटी स्पेसिफिक बनाए हैं अलग अलग डिसेबिलिटी के ताकि उसके आधार पर वो तय करें हम तय करें वो तय करें कि कितने किस आधार पर क्या डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है जहां पर डिसेबिलिटी डिफाइंड नहीं है मेजर बिल्टर उसमें और जहां पर डिग्री डिग्री ऑफ सॉरी डिसेबिलिटी डिफाइंड है इन मेजरेबल टर्म्स तो वहां पर उन मेजरेबल टर्म्स के आधार पर किस तरह से हम ये आ, मेडिकल बोर्ड किस तरह से असेसमेंट करे ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि उन मेजरेबल पैरामीटर्स को वो करता है मीट कर रहा है कि नहीं और कर रहा है तो क्या उसका फाइनल कंक्लूजन है और उसके आधार पर वो मेडिकल और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करे इसमें ये भी है कि आपको जहां पर डिफाइंड नहीं हो डिसेबिलिटी मेजरेबल टर्म्स में तो 
डिग्री किस तरह से आपको एसेस करनी है उसी के लिए काफी डिटेल्ड हर डिसेबिलिटी के उन्होंने पैरामीटर्स दे रखे हैं और उसी के आधार पर डिसेबिलिटी की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन किया जाता है तो आज हम ये बेसिक और बैकड्रॉप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के आधार पर और इस इस बात को पूरी तरह से समझने के बाद अगली क्लास से हम चर्चा शुरू करेंगे इस पर कि किस हद तक रिवाइज गाइडलाइंस जो हमने शुरू में इश्यूज उठाए उनको एड्रेस कर रही है और किस हद तक कर रही है और क्या हमें अभी भी अपने आप को किस तरह इनमें और सुधार के लिए एडवोकेसी करनी होगी आप सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा जारी रहेगी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन फॉर टुडे थैंक यू ऑल वी विल आई आई वुड लाइक टू गिव होली ग्रीटिंग्स टू एवरीवन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज इतना ही हम पुनः आप कोशिली बताएंगे किस दिन इसी वीक में किसी दिन हम पुनः इस क्लास को आगे इस डिस्कशन को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड कर दो मीटिंग हाँ वो वो एंड कर दो यूट्यूब का नहीं यूट्यूब एंड करो पहले YouTube एंड कर उसके बाद एक बार अनम्यूट कर दो सब हाँ एक मिनट करता हूँ पहले YouTube बंद करता हूँ फिर बताता हूँ सर YouTube बंद करने के लिए एक बार मीटिंग बंद करके ही चलाना पड़ेगा तभी बंद होगा क्लोज का ऑप्शन आ नहीं रहा एक्चुअली उसमें तो कोई बात नहीं एक बार अनम्यूट कर दो हाँ एक बार अनम्यूट कर देता हूँ वैसे ही अब सभी लोग अनम्यूट हो सकते हैं मेरी तरफ से म्यूट खोल दिया है मैंने थैंक यू सर थैंक यू सर हाँ सर हो गया अनम्यूट हो गए समझने कुछ और लेवल को नीचे करने की जरूरत है क्या अच्छी नहीं बड़ो हेलो हेलो आप सुनने में नहीं आई फिर से बोलिए ना मैंने कहा सबको समझ आए स्पष्ट करने और जी जी सबको समझ आ गया अच्छी तरह से पर प्रश्नोत्तर या सुझाव तो नहीं ले रहे हैं सर अभी आप अभी नहीं ले रहे ना अभी तो प्रमोशन दी है सर जी जी लास्ट में
यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं दोबारा सर ये छोटा सवाल है जो डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए सर बहुत कैक हो रही है जरा भी नहीं समझ में आ रहा कुछ आप तो सर जरा सा भी सुनने में नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आवाज बहुत क्रैक हो रही नहीं आपको पूरे उसमें नहीं समझ आया क्या नहीं 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 सर पूरा समझ में आया तो लास्ट में जो आपने क्वेश्चन किया फिर कुछ बोल रहा है ना ना वो नहीं आपकी आवाज तो बराबर आ रही थी और समझ में पूरा आ रहा था बस ठीक है बस ये वो जो बोल रहे हैं उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू है शायद उनकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर नहीं सर आवाज बहुत अच्छी रही सारी आवाज क्लियर रही बिल्कुल एक एक शब्द सर सम, समझ लेता सर इसको एंड कर दीजिए क्योंकि वीडियो लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे फिर हमेशा के लिए रह जाएगा फिर बहुत लोगों की आवाज भी आ रही है सर नमस्कार नमस्कार सर शिव शंकर नमस्कार 